हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बी कॉम बैफ बी एम एस के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स वन और ये है चैप्टर नंबर टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का लेक्चर नंबर टू जी हाँ दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना कि भैया डिमांड एनालिसिस क्या था किस तरह से हमने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की चीजें थोड़ी सी रिवाइज की आज दोस्तों हम सप्लाई एनालिसिस को समझेंगे और किस तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स में सप्लाई का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है डिटरमाइन करने के लिए मार्केट के प्राइस को दोस्तों हम जानते ही हैं मार्केट फोर्सेस में डिमांड और सप्लाई ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मार्केट फोर्सेस हैं और इन्हीं से प्राइस डिटरमाइन होता है तो चलिए आज नजर डालते हैं सप्लाई के ऊपर और थोड़ा सा और क्विक रिकैप कर लेते हैं यादों की बारात में हम पहुंच जाते हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के थोड़े से रिकैप के साथ आज के इस वीडियो में दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर 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 से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे तो दोस्तों जब बात करते हैं सप्लाई के बारे में तो याद रखिए डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई का सप्लाई ये वो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी है विच इज ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर टाइम एट वेरियस करस्पॉन्डिंग प्राइसेस जी हाँ दोस्तों डिमांड और प्राइस का रिलेशन इनवर्स हुआ करता था लेकिन सप्लाई और प्राइस का रिलेशन डायरेक्ट है डायरेक्ट है डायरेक्ट है जी हाँ दोस्तों प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा और प्राइस कम तो सप्लाई कम जी हाँ दोस्तों एक प्रोड्यूसर का एंगल हम यहां पर देख रहे हैं कंज्यूमर का नहीं प्रोड्यूसर बेचने वाला तब ज्यादा बेचता है जब उसे प्राइस अच्छा खासा मिलता है और इसीलिए प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा और प्राइस कम तो सप्लाई कम ये हमने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर और उसी की बात यहां पर की गई है सप्लाई रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर विल ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर टाइम एट वेरी करस्पॉन्डिंग प्राइजेस यानी अलग अलग दाम पर जो भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार है अलग अलग दाम पर उसी को सप्लाई कहते हैं सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक इट्स प्राइस प्राइस ऑफ अदर गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने में बन रहा है प्रोडक्ट इसके अलावा uh, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम पीरियड क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है सरकारी टैक्स वगैरह क्या है गवर्नमेंट पॉलिसी नेचुरल फैक्टर्स ये कई अलग अलग मुद्दे हैं जिनके आधार पर सप्लाई तय होता है मार्केट के अंदर प्राइस इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसीलिए द प्राइस सप्लाई रिलेशन वही चीज समझ में आती है कि बॉस जब प्राइस है जैसे यहां पर कोक का एग्जांपल दिया है प्राइस ऑफ कोक इज फाइव रुपीज और उसके सामने आप देखें क्वांटिटी सप्लाई दो ही है लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है पांच से दस दस से पंद्रह आप देखिए सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाता है दो से चार और चार से छह यानी यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप नजर आता है प्राइस ऊपर तो क्वांटिटी सप्लाई यानी क्यू जो है वो ऊपर जाता है और प्राइस नीचे तो क्वांटिटी सप्लाई जो है नीचे जाता है बात करें अगर डायग्रामेटिकली यानी ग्राफिकली तो वही डायग्राम है दोस्तों थोड़ी सी याददाश्त है ताजा कर लीजिए सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल और इसी शेड्यूल को यहां पर दर्शाने की कोशिश की है कि बहुत सप्लाई की जो लाइन है ना अपनी कर्व जो है ना वो ऊपर जा रही है जी हां दोस्तों इट गोज अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और यहां पर दोस्तों ये जो अपवर्ड कर्व है यही डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और सप्लाई के बीच दोस्तों ये हमने पढ़ा था 12th स्टैंडर्ड के अंदर जिसमें हमने इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई देखा था इंडिविजुअली एक जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है तो आप देखिए जब प्राइस कम होता है ना तो वो सप्लाई कम ही करता है और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वो सप्लाई भी बढ़ा देता है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स तो दस रुपए प्राइस था उसने सौ किलो सप्लाई किया 
बीस रुपए पे उसने 200 किलो सप्लाई किया 30 पे 340 पे 400 और 50 पे 500 किलो यहां पर सीधे सीधी बात है डायरेक्ट रिलेशनशिप है जब प्राइस एकदम कम था दस रुपए तो सप्लाई एकदम कम थी 100 किलो और वैसे ही 50 रुपए जब प्राइस एकदम टॉप पर था तो सप्लाई भी एकदम टॉप पर है 500 तो इस प्रकार से दोस्तों हमें दिखता है इंडिविजुअल सप्लाई में इंडिविजुअल सप्लाई का एस एस जो कि अपवर्ड जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सेम टू सेम चीज अगर हम मार्केट पे देखें तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल भी यही चीज दिखाता है आप देखिए प्राइस का कॉलम है सेलर ए सेलर बी सेलर सी तीन सेलर्स हैं और तीनों की सप्लाई को जब ऐड कर देते हैं तो मिलता है मार्केट सप्लाई ए प्लस बी प्लस सी में आप देखिए दस रुपए प्राइस है और सेलर ए सौ किलो बेच रहा है सेलर बी 200 किलो सेलर सी 300 ये दस रुपए मार्केट प्राइस के ऊपर सप्लाई है तो टोटल मार्केट सप्लाई कितना हुआ 100 प्लस 200 प्लस 300 सौ छह सौ ये है सिक्स हंड्रेड अवर मार्केट सप्लाई एट प्राइस 10 इसी तरह आप देख सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50 जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी हर सेलर का इंक्रीज होता है और अल्टीमेटली मार्केट सप्लाई भी बढ़ता है वंस अगेन निष्कर्ष बहुत ही सिंपल है डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई का प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा प्राइस कम सप्लाई कम उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हमने ये किया है और यही हमें यहां एफ में मार्क्स ज्यादा देने वाला है फर्स्ट ईयर के अंदर दोस्तों ये एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो आपको चेंजेस इन सप्लाई बताता है दोस्तों क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के अंदर जो रिलेशन है वो तो हमने देखा लेकिन इसमें बदलाव भी होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व देखने मिलता है कई बार सप्लाई कर्व जो है शिफ्ट होता है इनवर्ड्स और कई बार ये जो है आउटवर्ड शिफ्ट होता है तो दोस्तों वेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस विथ नो चेंज इन डिटर्मिनेंट्स यानी दूसरे कोई फैक्टर्स चेंज नहीं होते सिर्फ प्राइस ही चेंज होता है तो ऐसे में इट कैन बी शोन बाय द मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व दस अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट इफ प्राइस फॉल्स प्रोड्यूसर्स विल सप्लाई लेस यानी जब प्राइस कम होता है बाकी सारे फैक्टर्स वैसे ही हैं, तो सप्लाई लेस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हो जाता है और जब प्राइस राइज होता है दोस्तों तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई हो जाता है यानी सप्लाई कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है बात करें शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की तो दस सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट और टू द राइट वेन दर इज चेंज इन द नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट एज वेल नॉन प्राइस यानी बिना प्राइस के चेंज हुए भी कई बार सप्लाई जो है वो बदल जाती है फैशन चेंज हो जाता है हो सकता है टेस्ट चेंज हो जाए कई बार दोस्तों आपको कॉस्ट ही नहीं परवड़ रहा है तो आपने सप्लाई कम कर दिया तो ऐसे भी मटेरियल कॉस्ट हैं राइज हो जाते हैं कभी कभी प्रोड्यूसर्स विल हैव टू कट डाउन ऑन प्रोडक्शन ये सारी चीजें भी कई बार मायने रखती हैं सप्लाई में देयरफॉर एट द सेम प्राइस लेस विल बी सप्लाइड एंड द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट और सप्लाई विल डिक्रीज और कई बार ऐसा भी होता है कि ऑन द अदर हैंड इफ फॉर एग्जांपल देयर इज अ फॉल इन मटेरियल कॉस्ट देन प्रोड्यूसर विल बी एबल टू सप्लाई मोर एट द सेम प्राइस अगर सस्ते में बन रहा है प्रोडक्शन जो है बढ़ा सकते हैं सेम प्राइस पर तो भी ये कोशिश हमेशा रहती है कि सप्लाई को बढ़ाया जाए Similarly, other non-price factors can cause a shift in the supply curve. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सी चीज है चेंजेस इन सप्लाई भी आप समझ पाए होंगे कि भैया प्राइस के बदलने से सप्लाई जो है बदलता है कई बार नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से भी इसमें शिफ्ट देखने मिलता है उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यहां तक देखा है तो जरूर लाइक कीजिए लाइक करना तो बनता है प्लीज 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 मोटिवेट करते रहिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए हम ऐसे ही वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब